Từ trên không gian, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng bao phủ hầu khắp bề mặt trái đất và ban đêm. Thậm chí ánh sáng nhân tạo này còn đang làm lu mờ những vị tinh tú. New York, Paris, London, Tokyo, Hồng Kông. Thế giới có biết bao thành phố không ngủ. Những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc tạo nên sức cuốn hút của những đô thị phồn hoa này. Nhưng đó cũng là sát thủ vô hình và ít được nhắc tới. Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê ô nhiễm ánh sáng và nhóm nguy cơ gây ung thư cao ngang với việc tiếp xúc với hóa chất độc hại. Nó khiến những loài chim di cư bị lạc lối, cây xanh bị rối loạn cơ chế quang hợp. Sebastian Vekla là một nhà thiên văn học người Pháp. Công việc hiện tại cũng là mơ ước của anh từ nhỏ. Niềm đam mê ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh đã được cha mẹ của anh cũng là những nhà thiên văn học truyền lại. Thời gian gần đây anh có một mối băn khoăn rằng có thể bầu trời huyền bí kia sẽ không còn hấp dẫn đối với nhiều đứa trẻ. Đây là những vùng bị ô nhiễm ánh sáng. Ánh sáng ở đây thậm chí có thể làm lu mờ ánh sáng của các vì sao. Ở những nơi không bị ô nhiễm ánh sáng, chúng ta có thể nhìn thấy các vì sao bằng mắt thường. Nhưng ở một số thành phố lớn như Paris, các vì sao sẽ không nhìn rõ, thậm chí là biến mất hoàn toàn. Từ những nghiên cứu và những bức ảnh chụp bầu trời đêm ở Paris, công ty chiếu sáng đô thị đã nghiên cứu việc lắp đèn đường sao cho phù hợp và giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng. Chẳng hạn như một chiếc đèn đường lý tưởng sẽ có ánh sáng không quá trắng, không quá xanh, luồng sáng hắt xuống dưới, ngoài ra cũng nên hạ ánh sáng hoặc tắt đèn đường từ lúc nửa đêm. Tại Pháp, chúng tôi đang xây dựng vùng bảo tồn bầu trời đêm đầu tiên của châu Âu. Khu vực này nằm ở vùng núi Pizzumizi thuộc Pyrenees. Nó cũng giống như một công viên quốc gia thông thường để bảo vệ hệ sinh thái. Các sinh vật sống trên trái đất đều cần bóng đêm. Nói cách khác là cần vòng luân hồi giữa ngày và đêm. Biến đêm thành ngày không phải là ý tưởng hay. Một số nghiên cứu cho thấy có tới 99% người Mỹ và châu Âu chịu ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm ánh sáng và 1 phần 3 dân số toàn cầu không thể nhìn được giải ngân hà. Việc chiếu sáng chiếm đến 1 phần 4 năng lượng tiêu dùng của cả thế giới. Tuy nhiên, có từ 50-90% đến ánh sáng ở các tòa nhà là không cần thiết, góp phần làm tăng đáng kể lượng khí nhà kính trong khí quyển. Tác động của ô nhiễm ánh sáng không chỉ ở việc tầm nhìn của con người vào vũ trụ gặp trở ngại, mà nó còn phá vỡ chu kỳ tự nhiên và đồng thời lãng phí năng lượng. Camille Freisat là một nhà sinh vật học, cô chuyên nghiên cứu về loài chim và rơi. Camille cho biết những loài chim ăn đêm thường rất nhạy cảm với ánh sáng. Ánh sáng đô thị khiến các loài chim ăn đêm bị mất phương hướng bởi chúng dò đường bằng cách bay theo ánh sáng của những ngôi sao. Chúng thậm chí phải bay xa hơn hàng km để săn mồi. Nhiều con đã bị lóa mắt dẫn đến đâm vào các tòa nhà cao tầng và chết. Đối với các loài chim di cư, ô nhiễm ánh sáng khiến chúng phải thay đổi nhịp sinh học. Nhiều con đã chết vì bị mất nhiều năng lượng. Nhà sinh vật học Carmen cũng cho biết, Việc nghe thấy tiếng chim hót vào ban đêm trong thành phố là dấu hiệu của việc nơi đó đã bị ô nhiễm ánh sáng. Cơ sở nghiên cứu của Camille hiện cũng là bệnh viện chăm sóc cho các loài chim bay lạc và bị thương được tìm thấy trong thành phố. Ở đây đa phần là chim cú mèo, một loài chim ban đêm. Ánh sáng của các đô thị ven biển cũng có tác động không nhỏ đến các sinh vật biển, đặc biệt là ánh sáng xanh lá cây và xanh lam. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học của Đại học Polymaus Anh, thì có tới 3 phần tư diện tích vùng biển ven bờ đang tiếp xúc với ánh sáng gây hại từ các đô thị gần đó. Nhiều loài sinh vật biển dựa vào ánh sáng tự nhiên ban đêm như ánh trăng để định hướng và tiến hành trao đổi chất. Chẳng hạn như dù con mới nở bị mất phương hướng và đi vào đất liền thay vì đi ra đại dương, chúng có thể bị chết bởi kiệt sức do mất nước. Đối với con người, việc tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng vào ban đêm sẽ dẫn đến rối loạn về giấc ngủ và khả năng tập trung. Nguyên nhân là bởi ánh sáng phát ra từ các bóng đèn, đặc biệt là đèn LED 
quảng cáo sẽ gây ức chế quá trình sản sinh ra melatonin, một loại hợp chất giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học của con người và ngăn ngừa ung thư. Nếu như bị các tia từ ngoại sinh ra bởi các bóng đèn ánh sáng màu trong sân khấu chiếu xạ trong thời gian dài, sẽ xuất hiện các triệu chứng chảy máu mũi, dụng răng, đục tinh thể, thậm chí dẫn tới bệnh máu trắng và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Phụ nữ sống ở những vùng đô thị nhiều ánh sáng nhân tạo, có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và béo phì cao hơn 73% so với những phụ nữ ở những nơi tận dụng chiếu sáng tự nhiên. Nhưng Paris, kinh đô ánh sáng theo cả nghĩa đèn, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc cả thành phố bắt đầu tỏa sáng lấp lánh từ các biển hiệu quảng cáo cho tới những tòa nhà cao tầng. Quang cảnh rực rỡ này cũng là một trong những điều tạo nên sự nổi tiếng của thành phố không ngủ và lôi cuốn du khách thập phương. Nhưng không phải ai cũng thích điều này. Đây là những chiến binh tự nguyện tuyên chiến với ô nhiễm ánh sáng. Cứ từ lúc nửa đêm, họ lại đổ ra đường phố Paris, đặc biệt là khu vực đại lộ Champs-Élysées để tắt đèn các cửa hiệu. Một số thành phố của Pháp cũng bắt đầu có đội quân này. Còn đây là anh Elio Shaw, một nhà hoạt động vì môi trường. Anh đã có sáng kiến chụp ảnh các cửa hiệu để đèn qua đêm và tuyên truyền về những bức ảnh đó để các chủ cửa hàng có ý thức hơn trong việc tiết kiệm ánh đèn điện. Hàng ngàn bức ảnh đã được chụp và kết quả là có tới khoảng 100 cửa hàng ở Paris đã tắt điện hoàn toàn sau khi đóng cửa. Các cửa hàng đến tắt đèn sau 1 giờ sáng. Tắt đèn khi không cần thiết là thói quen đơn giản mà hiệu quả để chống ô nhiễm ánh sáng. Tôi hiểu việc bắt buộc các cao ốc hay các tòa nhà thương mại giảm ánh sáng trang trí là rất khó. Vì thế, chính quyền thành phố cần có biện pháp mạnh hơn. Năm 2007, Tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc quy định con người có quyền nhìn thấy bầu trời ban đêm. Để mọi người dân, mỗi tối khi ngước nhìn lên bầu trời, họ có thể thấy hàng ngàn vì sao đang lấp lánh, thấy giải ngân hà huyền bí tuyệt đẹp. Đây là kho báu mà toàn nhân loại đang cùng nhau chia sẻ.